Süditalien. Die Amalfiküste, schöne Strände, spektakuläre Ausblicke und ein aktiver Vulkan. Begleitet uns bei einem Roadtrip vom größten Nationalpark Italiens bis zum Vesu. Oh Gott! Oh Gott! Das ist Horror, Alter. Ist das geil! Einer der schönsten Orte der Welt. Neapel ist schon eine verrückte Stadt. Richtung Vulkan geht es mit meinen Freunden Benny und Max. Mein Name ist Valentin, man nennt mich auch Sarazza. Unser Roadtrip beginnt beim Nationalpark Polino in Italiens Süden. Von hier aus fahren wir in sieben Tagen über 400 Kilometer bis zum Vesuv bei Neapel. Wir freuen uns auf besondere Orte wie die Amalfi-Küste oder Pompeji, auf neue Erfahrungen und jede Menge Action. Unsere erste Station, der Nationalpark Polino. Wir haben hier jede Menge drüber gelesen, wie schön es hier sein soll. Und guckt euch mal den Ausblick hier an und das bei dem Wetter. Ja, und wir machen heute den Fluss unsicher, denn wir gehen eine Runde raften. Da gibt es neben der schönen Natur auch noch eine ordentliche Ladung Action. Nationalpark in Italien. Die Fläche des größten Naturparks Italiens liegt bei fast 2000 Quadratkilometern. Berge, Wälder, wunderschöne Dörfer und natürlich auch Flüsse laden zur Erkundung ein. Los geht's mit dem Rafting! Ich muss sagen, es ist mega warm und es ist mega heiß und ich freue mich auf das kühle Wasser, aber trotzdem will ich jetzt nicht unbedingt reinfallen und Strom stellen oder so. Aber das ist unser Bötchen und jetzt geht's gleich los in den Fluss mit unserem Lehrer Roberto. Hallo! Ja, und der Roberto passt natürlich heute ein bisschen auf uns auf, damit wir hier nicht komplett erlaufen. Ne? Ja. Let's go! Let's go! Oh, das Wasser ist schon kalt. Stopp. Stopp, Max. Stopp. Max, du musst doch auf den hören, wenn der ja, Stopp ja, sagt, ne? etwas langsam. <lacht> Ach du Scheiße, da gehen wir jetzt runter. Ja, runter, runter. Jetzt geht's los. Guck mal, wie die Jungs paddeln hier, mit welchem Einsatz. Oh. Wir gehen heute 16 km über den Lau River. Also die Strecke hat verschiedene Abschnitte und jetzt am Anfang ist es eher ein bisschen gemächlicher und man kann sich die Natur angucken und gleich fahren wir dann in den Canyon. Und die Zeit für die Natur lohnt sich. Der alte Wald und das klare Wasser. Einfach eine richtig schöne Ecke Italiens. Inside! Es ist viel schneller als beim Gehen und siehst das alles aus einer anderen Perspektive irgendwie. Deswegen ist es ja, und die Natur ist super schön. Ja, ja, und man hat zwischendurch so Action, da hast du wieder Ch so zum Chillen wieder einen Moment. Das ist sehr angenehm. Wasserfall, unglaublich wie viel Wasser da rauskommt und es hört niemals auf. Das alles so langsam zu entdecken, richtig gut und es ist besser als jede Wildwasserbahn. Ja, yeah, the best thing about, about rafting is to enjoy nature and having fun with friends all together. 
16 Kilometer sind wir durch den Fluss geschippert und es war wirklich eine richtig coole Erfahrung, auch ein sehr nettes Team hier. 60 Euro haben wir bezahlt, ich finde, da kann man überhaupt nichts sagen und ich war ja schon mal raften. Danach fallen dir wirklich immer die Arme ab, aber man hat auch Glücksgefühle vom Feinsten, weil man sich da so schön durch die Welt gekämpft hat. Übernachten kann man in Praia Mare, etwa eine Stunde entfernt. Ein typisch italienischer Urlaubsort, der alles zu bieten hat. Wahrzeichen ist die Insel Dino, die direkt vor der Küste aus dem Wasser ragt. Nach einem Zwischenstopp genießen wir die Landschaft auf der Fahrt Richtung Brücke zum Mond. Die Strecke ist gespickt mit schönen Ortschaften. Unser Ziel ist das 800 Seelendorf Sasso di Castalda. Ponte alla Luna, die Brücke zum Mond. Eine Stunde sind wir jetzt circa hier rüber gefahren und das sind verschiedene Hängebrücken, wo man theoretisch auch durchfallen könnte. Die sind allerdings mit Karabinern abgesichert, wie man hier sieht. Ja, und es ist natürlich auch eine spektakuläre Aktion und nicht unbedingt was für Menschen mit Höhenangst. Ne? Und du hast ein bisschen Höhenangst. Ja, ein bisschen was, aber es sieht relativ sicher aus. Ich glaube, die Gefühle kommen jetzt gleich hoch, wenn wir die ersten Schritte machen. Aber ich habe auch Bock. Hier geht schon wieder einer runter, der hat zu viel Angst. <lacht> Gutes Zeichen. Das hier ist nur die erste Brücke, quasi die Aufwärmphase. Und da geht es richtig tief runter und die größere kommt noch. Alter, ist das krass. Das schwingt halt wie Sau, ne? Okay, das wird doch krass, Alter. Ich hab's unterschätzt. Können wir bitte einfach weitergehen? Jetzt müssen wir uns erstmal nicht umstecken. Und ich bin ja wirklich kein Mensch mit Höhenangst, aber. Es kribbelt schon. Man hat hier extra zwei Sicherungen. Die erste dann daran, damit man abgesichert bleibt. Und die zweite jetzt genauso. Die klemmt ein bisschen. Das Kotzen. Es geht mir so langsam, wirklich. Ich will einfach nur weitergehen. Wir sind ja gerade an der tiefsten Stelle. Ich weiß. Deswegen, ich, würde, ich würde am liebsten. Aber Hast du mal runtergeguckt? Ja. ja? Oh, wir haben es geschafft, Alter. Das war jetzt die erste Brücke, Alter. <lacht> ja. Wir gehen jetzt noch von der kleinen Brücke einen kleinen Wanderweg nach oben. Und auf dem Weg sieht man die ganze Zeit diese lange Riesenbrücke. Die ist 300 Meter lang und 120 Meter tief. Das ist so Level 3 und das ist so Level 10. Komm, um das mal so zu skalieren. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir das machen. Uns geht es bei den Reisen immer um neue Erfahrungen und Erlebnisse. Und davon gibt es hier eine ganze Ladung. Furchtbar. Ganz furchtbar. Oh mein Gott, der Max rennt! Sprint, auf Ulja. Alter, wie es wackelt! Auf Ulja. Hab es wackelt, ja! Und die ganze Brücke wackelt! Die ganze Brücke wackelt! Hey! Oh Hört mal, wie die, der Stahl hier so. Das hört sich doch immer in den Filmen an, wenn Stahlseil reißt. Ne? Ruhe, dann macht das geh weiter, so ein Geräusch. Ruhe mal, jetzt. Ne? Oh Gott! Oh Gott! Habt ihr Angst oder was? Der spinnt doch. Der spinnt doch einfach, oder? Bitte lass uns einfach über diese scheiß Brücke gehen. Das war echt cool. Das war echt ein Abenteuer. 
Das hat echt Spaß gemacht hier auf der Ponte Alla Luna und für 20 Euro kann man das auf jeden Fall mal machen. Man hat ein bisschen wackelige Knie jetzt danach, weil man die ganze Zeit diese Schwingung ausgleichen musste. Aber wir genießen jetzt hier ein bisschen die Aussicht und stehen auf einem Skywalk. Hier ist so ein Glasboden am Ausgang und hier ist echt schön. Ich fand es auch echt Hammer. Mir tun die Hände ein bisschen weh, weil ich habe mich echt ein bisschen festgekalt. Aber von der Höhe her war das erst das Aufwärmen, denn morgen geht es zum Paragliding und ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Nummer. Am nächsten Tag machen wir Pestum unsicher. Eine Stadt mit über 22.000 Einwohnern, die etwa anderthalb Stunden von der Brücke zum Mond entfernt liegt. Der Ort ist relativ touristisch und vor allem für seine antiken Tempelruinen bekannt. Die sind griechischen Ursprungs und noch älter als die Römer. Ein kleiner Vorgeschmack auf Pompeji, wo wir auch noch hin wollen. Wir sind hier zum Paragliden, wie schon angesprochen. Und ich bin schon mal mit dem Gleitschirm geflogen. Macht mega Spaß. Und deswegen legen wir heute nochmal los. Hello, Friend! Die Aussicht ist ja super da hinten. Und gleich das alles schön in Ruhe aus der Höhe sich anzugucken, das wird gut. Wir werden jetzt gemeinsam einen Tandemflug machen. Raimundo ist schon ewig oft geflogen. Ich freue mich gleich, wie ein Vogel abzuheben. Das ganze Tal, hinten die Berge. Wunderschön. Und mich macht das einfach nur glücklich. <lacht> Dieses Gefühl zu schweben und zu fliegen. Ich weiß, ich werde es danach geil finden, aber jetzt gerade ist es Horror, Alter. Das Ding ist, beim Bungee Jumping und auch bei der Brücke war man immer an einem Seil dran. Und irgendwie hier hat man dann noch so einen Bezug zur Erde. Oh, oh, oh. Ist das geil! Uh! Hammer! Hammer geil! Nice. Max, war geil, oder? War geil, wirklich. Ich habe dir noch gesagt, das ist geil. eines der geilsten Erlebnisse, ja. die du machen kannst, ja. oder? Ich hatte nach 30 Sekunden keine Angst mehr. Ich war jetzt sogar traurig, dass wir so, dass wir so schnell gelandet sind. Ja, ist echt so. Man du, kann warst, du warst doppelt so lange. Ja, wir können, ach so, wir könnten aber gerne auch stundenlang noch weiterfliegen. Wir werden das auf jeden Fall auf vielen Reisen hoffentlich noch machen. Und ich freue mich, dass du so Spaß dran hast. Ja, ich hatte so Angst. Ich habe fast geweint, kurz vom Start. Wirklich. Ich, hab, ich hatte so Angst eben. Ja? Aber es hat sich so gelohnt wieder. Das ist so geil, wenn man seine Angst besiegt, Leute. Wenn man seine Angst besiegt, das ist das beste Gefühl, wirklich. Mann, war das geil, ey. Ich habe es ja noch nie vorher gemacht und ich habe noch nie so einen freien Blick auf die Welt nach unten gehabt. Richtig gut. 110 Euro pro Person. Macht das mal, wenn ihr die Möglichkeit habt und es euch traut. Es ist Hammer. Was für ein Tag. Und am Abend fahren wir noch anderthalb Stunden Richtung Amalfi-Küste. Ich sitze hier gerade beim Frühstück und genieße diesen wunderbaren Blick über das Städtchen Ravello. 
fast 2400 Menschen leben hier im Ort, der aussieht wie die perfekte Kulisse von einem Romantikfilm. Mit Atrani, Amalfi, Positano gibt es da natürlich noch viele weitere schöne Orte hier an der Amalfi-Küste, die wir noch entdecken wollen. Leider jedoch ohne den Max. Denn der hat sich irgendwie eine Erkältung eingefangen und ihm geht es gar nicht so gut. Und deswegen schicken wir den heute nach Hause, denn Gesundheit geht auf jeden Fall vor. Schade, dass Max das nicht mehr sehen kann. Dem geht es aber mittlerweile wieder gut. War zum Glück nur eine nicht richtig auskurierte Erkältung. Bei der nächsten Reise ist er auf jeden Fall dabei. Atrani ist übrigens die kleinste Gemeinde von Italien, aber mit seinen knapp 800 Einwohnern vermutlich eine der schönsten. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. Das Wetter, die frische Luft, das Meer und diese tolle Umgebung. Hier kann man sich gemütlich hinsetzen, schön sein Käffchen trinken oder was auch immer und einfach das Leben genießen. Atrani und Amalfi sind auch direkt nebeneinander. Wir sind jetzt durch so einen Tunnel hier rüber nach Amalfi gelaufen. Und der Ort besteht auch aus ganz vielen kleinen Gassen und Gängen, wo wir jetzt mal ein bisschen erkunden werden. Capricciosa. Non ha senso per me. La mia vita senza te. Vor circa 1000 Jahren war Amalfi übrigens eine mächtige Seerepublik und heute leben die knapp 5000 Einwohner vor allem vom Tourismus und davon gibt es hier wirklich jede Menge, aber kein Wunder, ist natürlich auch ein traumhaft schöner Ort. Uns zieht es jetzt aber wieder in die Natur, denn wir wollen uns auf eine kleine Wanderung begeben und zwar auf dem Pfad der Götter. Der Pfad der Götter ist ein Wanderweg von etwa 10 Kilometern entlang der Amalfi-Küste, den uns unzählige Leute ans Herz gelegt haben. Wir laufen eine Teilstrecke von knapp 6 Kilometern, die aber wegen ihrer Treppen zum Wanderweg locker genauso anstrengend ist. Boah, ist das heiß hier. Die beste Reisezeit ist im Frühling oder Herbst. Im Sommer kann es schnell warm werden. <lacht> so hard. Crazy, huh? Go to, to Positano is, is ja. huge. Jetzt gerade sind wir zum Beispiel in einem Waldstück, man geht aber auch an den Bergen, auf den Bergen. Eben mussten wir so ein bisschen über Felsen klettern. Ja, da waren ein paar Euter, ne? Oh, Entschuldigung, äh, junge Frau. Mein kleines Päuschen gerade, ist nämlich immer noch ziemlich warm. Ja, und ich genieße jetzt gerade mal hier diesen traumhaften Blick wieder. Die Amalfi-Küste, wirklich, ich würde fast sagen, einer der schönsten Orte der Welt. In unserem Griechenland-Film haben wir den Berg der Götter bestiegen, den Olymp. Und jetzt sind wir den Pfad der römischen Götter entlang gewandert, an der wunderschönen Amalfi-Küste. War ich ein Traum, oder? Ja, war so schön, dass wir jetzt viel länger hier gelaufen sind, als wir ursprünglich geplant hatten. Und weil das Film immer so seine Zeit braucht, ist es auch langsam dunkel geworden. Deswegen beeilen wir uns jetzt ein bisschen. Wir wollen nämlich noch nach Positano und da melden wir uns spätestens morgen wieder zurück. I sing more. An der Amalfi-Küste ist ein Ort schöner als der andere. Positano gefällt mir irgendwie am besten. Das ist doch die perfekte Kulisse für eine Postkarte. In der Stadt gibt es kleine Geschäfte, gute Restaurants, ein Labyrinth aus Treppen und herzliche Menschen wie unser Gastgeber Francesco. In Positano the most beautiful thing is the, the beach, the food, the people, la dolce vita. Non sapendo Catari. Buongiorno. Das war köstlich. Und jetzt setzen wir unsere Reise Richtung Pompeji fort. Etwa eine Stunde entfernt folgen wir den Spuren des Vulkans. I sing a more, the 
Süditalien ist traumhaft schön und absolut geeignet für einen Roadtrip. Kosten entstehen vor allem durch das Parken in Touristenorten und die Autobahnmaut. Die lässt sich aber auf schönen Straßen umfahren, die manchmal was eng sind, aber irgendwie kommt man dann doch immer durch. Nur in Neapel hat der Verkehr seine eigenen Regeln, wie wir noch sehen werden. Mietwagen sind ähnlich teuer wie bei uns. Die Preise für Sprit liegen aber leicht höher. Von der versunkenen Stadt Pompeji habt ihr sicherlich schon mal gehört. Die wurde im Jahr 79 unter der Asche des Vesus begraben, also zur Römerzeit. Und wir schauen uns heute mal die Ausgrabungsstätten an, um mal einen Einblick davon zu bekommen, wie die Römer so gelebt haben und wie mächtig doch so ein Vulkan ist. Pompeji war mit 8.000 bis 10.000 Einwohnern eine relativ große Stadt. Es gab Restaurants, Bäder, Tempel und ein riesiges Amphitheater mit Platz für über 20.000 Personen. Richtig schöne Kunstwerke hier an den Wänden und das weckt natürlich irgendwie so das Gefühl der Geschichte. Wer hat hier mal gelebt? Wer hat diese Sachen gemalt? Total interessant. Durch die Vulkanasche, die hier runter geregnet ist, wurde das Ganze sehr gut konserviert. Man befindet sich quasi wie auf einer Zeitreise und es ist auch ein riesiges Gelände. Früher waren die ganzen Häuser hier auch richtig verputzt. Das sieht man hier schön. Ein Fruchtbarkeitssymbol natürlich. Hier hinter uns ist so ein richtiger kleiner Fastfood-Stand, da konnte man sich dann was aussuchen und ganz schnell hier auf der Straße mitnehmen. Also schnell Imbiss gab es sogar schon zu Zeiten der Römer. Pompeji wurde übrigens im 18. Jahrhundert wiederentdeckt und bis heute findet man hier verschiedene Gegenstände. So auch zum Beispiel Brot, versteinertes Brot aus der damaligen Zeit. Einige Jahre zuvor kündigte ein Erdbeben den verheerenden Ausbruch an. Die heiße Asche, die auf die Leute runtergeregnet ist, ist irgendwann hart geworden. Und als die Leichen verwest sind, entstanden dann Hohlräume und davon haben die Forscher Gipsabdrücke gemacht. Die sieht man hier liegen, das sind quasi versteinerte Leichen und man kann die letzten Momente dieser Menschen sich angucken. Finde ich echt sehr heftig. Wirklich beeindruckend und tragisch zugleich, was hier vor 2000 Jahren passiert ist. Uiuiui, da will man nicht in der Stadt gewesen sein. Und der Vesuv ist ja immer noch ein aktiver Vulkan, den wir uns natürlich auch noch anschauen werden. Aber das strotzt hier nur so vor Geschichte, oder? Ja, ey, und ich wüsste echt gerne, wie das Leben hier früher war. Man kann sich das richtig bildlich vorstellen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. 16 Euro kostet so eine Tageskarte. Wir mussten nur 10 bezahlen, weil wir erst am Nachmittag gekommen sind. Die fahren hier schon extrem in Neapel, ne? Ja, da muss man richtig aufpassen. Es wird einfach nur gehupt und gefahren. Da hat schon mal niemand angehalten, die beiden Damen. Wow. Wow. In der Rush Hour in der Innenstadt geht es so richtig ab. Das werden wir morgen noch sehen. Neapel ist schon eine verrückte Stadt und nicht unbedingt die sauberste. Aber wir haben ja an der Amalfi-Küste genügend idyllische Orte gesehen. Und so ist das auch mal ein ganz netter Kontrast. Benny, willst du ein Bierchen? Ja, nehmen wir hier einfach eins. Guter Kühlschrank. Hier fängt jetzt die Altstadt an. Centro Storico sagen die Einheimischen auch dazu. Und die wollen wir uns angucken, denn die gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist die Krippenstraße und hier in Neapel werden das ganze Jahr über Weihnachtsschnitzereien gemacht. Yeah. Yeah. Uh. 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 Fresh to death she is. 
In Neapel wohnen ungefähr eine Million Menschen, mit dem Umland sind es sogar drei Millionen und die sind alle durch den Vesuv und die phlegräischen Felder bedroht. Experten sagen, die könnten hier alles im Erdboden gleich machen. Und weil uns das so interessiert, ob die Leute hier Angst davor haben, haben wir uns mal umgehört. Ich heiße Maria, hallo, ich wohne hier in Neapel und ich arbeite hier als Reiseführerin. Und ja, ich habe keine Angst vor den Vesuv oder phlegräischen Feldern, denn wir sind einfach daran gewohnt. Und ja, wir leben unser Leben normal. Gemeinsam mit Maria starten wir den Katakomben von Neapel einen kurzen Besuch ab. Für 10 Euro pro Person treffen wir in den kilometerlangen Gängen, die teilweise viele Jahrhunderte alt sind, auf unterirdische Wasserbecken, Gräber und 40 Meter tiefe Keller. Hier haben damals Nonnen Wein und Essen gelagert und hier gibt es noch verschiedenste Räume. Teilweise sollen hier sogar Autos versteckt worden sein und im Krieg wurde die Anlage so als Bunker benutzt. Das sind aber so viele Gänge, die kannst du dir gar nicht alle reinziehen und wir machen hier jetzt auch nur eine kleine Stippvisite. Also, äh, weiter geht's, wir wollen ja noch eine Ampel angucken. Via Toledo gilt als die Shoppingmeile von Neapel. Besonders eindrucksvoll ist hier die Galeria Umberto mit ihrer schönen Architektur. Nebenan ist auch die Toledo Art Station, die von Künstlern aus der Stadt gestaltet wurde. Hier in der Pizzeria Brandi wurde 1889 angeblich die erste Pizza Margarita zu Ehren der gleichnamigen Königin zubereitet. Deswegen hat die auch die Farben der italienischen Flagge. Gibt hier sogar einen Dankesbrief der Königin, der das belegen soll. Ist ein bisschen ausgebleicht, aber man erkennt auch noch was drauf. Man weiß allerdings heute, dass diese Art von Pizza schon früher gemacht wurde. Richtig lecker war das. Wir haben auch mal den Pizzapreis ermittelt und in Touristenorten, so wie hier, kostet eine Pizza Margarita zum Beispiel 6,50 Euro. Auf dem Land haben wir für vieles aber auch nur die Hälfte bezahlt. Und die Preise für unsere Unterbringung waren auch sehr unterschiedlich. Im Polino Nationalpark zum Beispiel ca. 30 Euro pro Person pro Nacht, an der Amalfi-Küste aber eher so 100 Euro. Wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend und morgen geht's zum Vulkan. Endlich beim Vesuv angekommen und schon fast an der Spitze. Man hat hier eine unglaubliche Aussicht auf Neapel und die ganze Umgebung. Kann auch relativ weit hochfahren. Jetzt stehen allerdings noch eine halbe Stunde Wanderweg bevor. Und der Eintrittspreis liegt bei 11 Euro. So ganz ungefährlich ist unser Vorhaben hier nicht. Denn der Vesuv ist ja immer noch ein aktiver Vulkan. Hier direkt unter uns, da brodelt die Lava. Wird aber natürlich ständig von den Behörden überwacht. Und wenn hier irgendwas richtig Krasses passiert, dann lassen die auch keinen mehr hoch. Hoffe ich zumindest. Das Lavagestein glitzert hier richtig in der Sonne und es könnte vom letzten Ausbruch im Jahre 1944 stammen, sind einige Dörfer komplett unter der Asche begraben worden. Und da ist er, der Krater des Vesuvs. Epischer Moment, hier oben mal zu stehen. Echt mega beeindruckend finde ich es hier oben. Hinter mir raucht es sogar ein bisschen und es stinkt überall nach Schwefel. Da merkt man, dass dieser Vulkan auch noch aktiv ist. Und 20 Kilometer westlich von Neapel liegen auch noch die Phlegräischen Felder. Ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität, das als Supervulkan eingestuft wird. Dann schon ewig auf unserer Bucketlist, mal an so einem Krater von einem Vulkan zu stehen. Und jetzt sind wir auch noch an einem der bekanntesten Europas, hier dem Vesuv, der auch noch aktiv ist und irgendwann ausbrechen wird. Ist schon ein bisschen schaurig, aber auf dieser ganzen Reise gab es so unglaublich viele Erlebnisse von Polino bis hierhin. Da werde ich jetzt mal Wochen brauchen, um das alles zu verarbeiten. Was war denn dein Highlight? Echt schwer bei dieser Reise, weil wir so viel gemacht haben. Aber mir machen ja Action-Sachen immer sehr viel Spaß und Rafting und Paragliding habe ich vorher noch nie gemacht und fand es mega cool. Aber aber was mich richtig geflasht hat, war die schöne Landschaft an der Amalfi-Küste, wie wir da lang gewandert sind, diese Ortschaften. Ein richtiges Highlight. Einfach der Hammer. Ja, und jetzt auch noch dieser Vulkan. Unglaublich, was das wieder für ein Trip war. Falls euch der Film gefallen hat, haut den Daumen nach oben und teilt ihn in den Weiten des Internets. Wir lesen ja fleißig die Kommentare und auf Instagram gibt es noch weitere Specials. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.